Hey guys, I'm Christine. Welcome to another episode of Kiba. Kung saan gumagamit ako at sumusubok ng kung ano-ano mga products na pampaganda para makatipid ka ng oras at pera. Kaya bago mo bilhin, susubukan ko muna. Meron na ako dito mga products ng Snail White. Nung una, akala ko Korean products kasi diba pag sinabing white, ganyan pang papute, pang pakinis, Korean automatic yung naiisip natin. Pero ito palang Snail White ay made in Thailand. Chinect ko yung Instagram nila tapos nagulat ako kasi ang bongga ng mga endorsers sa Whip Soap. Si Chris Aquino lang naman yung endorser nila. So, medyo mahal kapag i-compare mo sa mga sabon natin na nakasanayan, diba? Parang tipong 50 pesos lang para sa body soap. Ito, Bonggang 295 peso siya. Tapos 100 grams lang. So, medyo mahal, ba? Diba? So, yung packaging niya, naka-plastic lang. Tapos, pag tinanggal mo to, resealable. Pero, ang nakalagay kasi dito, bar soap with delicate net to form a soft and sensual whip foam. Naka-net na yung sabon. So, hindi mo na kailangan bumili ng pang hilod. Ganyan. Pagbukas mo, ito yung itsura sa loob. So, yung mismong sabon, kulay puti. Tapos, meron na siyang kasamang net. Nakabuhol lang yung net. Nothing special, kulay puti lang. Tapos, puti din yung sabon. Naligo na ako. Tapos, ginamit ko. Yung amoy niya, yung amoy hotel na pang spa. Ganun yung amoy. Yung relaxing. Medyo iba lang sa na-imagine ko kasi nga color white tsaka color pink. Tapos, dito sa packaging, color pink yung net. Pero dun sa actual product, yung ginamit ko, parehas naman yung label. Color pink, pagbukas ko, color white lang. Nung pinahit ko na siya sa katawan ko, nakakagulat. Foamy talaga. Kahit na, di ba yung mga ibang sabon, hindi masyadong mabula. Tapos, kailangan pang is-is ng maigi para bumula siya. Ito, kahit na hindi sobrang basa yung balat ko, konting ganun ko lang, foamy talaga, kaya nakakatuwa. Tapos, yung amoy nga niya, relaxing. Kung mahilig ka sa mabango, hindi siya mabango, pero kung mahilig ka naman sa mga relaxing scents, ito, relaxing. So, yun ang mga okay. Ang hindi ko naman nagustuhan dito, unang-una, sigurado ko mag-agree din kayo, yung presyo, ang mahal niya kasi sa 295, parang sa panahon ngayon, 295, ilang kilo na ng bigas yun, para lang sa sabon. Pero kung can afford ka naman, at afford na afford mo, go lang. Tapos, ang next pa na hindi ko nagustuhan, eh, na-expect ko lang kasi na dahil nga snail white, yung bonggang puputi ka talaga pagkatapos. Alam ko naman na walang ganong sabon, pero meron kasi ako mga na-try na ganong products na after mong gamitin sa first time, parang meron kang makikita na, ay, nag-glow, ganyan, maputi, makintab, makinis. Ito, wala siyang ganon, wala yung instant whitening effect, pero kasi first time ko pa lang naman nagamit kanina, so tatry ko pa siyang gamitin ulit, baka naman nakakapute after a few days. Tapos, ang last na hindi ko nagustuhan, malambot yung sabon, so feeling ko dito, mabilis siyang matutunaw, kaya maganda na din na nakanet siya, kaya ang gagawin mo dito, kung meron kang yung parang sabitan sa banyo, isabit mo siya, wag mo siyang ipapatan ng ganito, kasi baka mabilis siyang matutunaw. Mas maganda kung nakasabit para at least nagdadrain ng water, hindi agad matutunaw yung sabon mo. Okay, so yun naman, itong ina-endorse ni Erich Gonzalez, na sobrang kinis din. So ito ang Snail White Snail Secretion Filtrate Moisture Facial Cream. So ito, medyo pricey din, 995 pesos kada isang bote. Tapos ang laman niya ay 30 ml lang. Mukhang malaki yung lalagyan, pero yung 30 ml, basically, konti lang yon Lalo na kung everyday kang gagamit morning siya ka night. So, medyo mahal. Regenerate, recovery, snail cream, repairing, restore, renew. So, ito, ginamit ko siya ng 3 days kasi gusto ko naman pag nag-review ko, hindi lang yung first time ko lang nagamit. Ginamit ko talaga siya. Pagbukas ko, nagulat ako kasi hindi pala siya yung, yung kinukuha na ganun. So, mas hygienic. Kasi, halimbawa, kapag laging na nadadapuan ng balat or nag nagkakamoist na babasa may tendency na mas mabilis ma ma-expire or ma-contaminate yung product. Itong product ang galing kasi wala talaga, may takip yan. So ang gagawin mo dito kapag hawak mo tong packaging, yung jar, pipinutin mo to isang beses lang meron ng lalabas. Pero para sa mukha ko kasi, hindi ko alam kung bakit parang hindi sapat yung isang pindot lang. So sa akin, dalawang pindot yung ginagawa ko. Ito, sapat na siya pang buong mukha, aabot na din sa leeg. Wala siyang yung matapang na amoy kasi yun naman ang ayoko. Yung sa mga sabon, gusto ko mabango yung talagang na-relax ako habang naliligo. Pero sa mga skincare, ganyan sa balat sa mukha, ayoko nang may amoy. Ito maganda kasi katulad nga nung sabon, ito very relaxing, very hotel yung amoy niya. Alam mo yung mga nakahiga ka sa spa, ganun, tapos minamassage ka, facial ka, ganun yung amoy niya. Hindi siya makate, hindi sticky, hindi ako na-irritate after, hindi din nag-breakout, kaya okay na okay. 
Pero ang napansin ko lang, yun din, medyo matagal yung whitening process ng mga snail white. Hindi siya yung tipong after one use mo may brightening effect na instant. Hindi siya instant whitening. So, siguro kailangan maubos mo yung isang buong jar or makadalawa, tatlo ka bago mo makita yung whitening effect niya. Wala naman ako masyadong hindi gusto bukod lang sa price. Mahal din siya para sa ating mga Pilipino, 995 pesos. Parang bigas, di ba? Ilang kilo na yon Ilang ding daw ba yung bigas sa beauty product? Pero kung can afford ka naman, lalo na kung ayaw mo yung mga products na maamoy, lalo na kung katulad kita na acne prone, tsaka sensitive, mas okay talaga yung walang amoy. So, yun lang yung hindi ko nagustuhan, pero gustong gusto ko yung style ng packaging na very hygienic and very ano, um, pakaiba. Meron creme body wash. Dalawang variants yung meron ako. Yung isa Uh, baobab, tapos yung isa caviar lime. Yung ginamit ko nung naligo ako kanina, itong caviar lime. Um, ang in-expect ko sa kanya, alam mo yung parang gel na liquid, yung matulo, ganun, yung malabnaw. Pero nung ginamit ko na siya, nagulat ako kasi napaka creamy niya, yung malapot talaga siya. Pero yung pagka-white niya, hindi yung puting-puti, medyo may translucent effect. Tapos, Ayan, medyo drippy din, pero hindi sobrang drippy. ba diba nga yung whip soap nila, foamy. Ito din body cream, sobrang foamy. Kasi ako, kapag gumagamit ako ng mga body wash, kailangan talaga basang-basa yung balat ko, or else hindi talaga siya bubula. Ito, nung konting basa lang, tapos ayan nga, kahit wala man tubig, oh, foamy talaga siya. So, yun ang maganda. Yung ito yung ginamit ko kanina, wala na yung dry na feeling. Uh, medyo mas makinis, mas moisturized. Pero, hindi siya pumuti. Wala siyang brightening effect na instant. Yun lang yung medyo hinahanap ko. Kasi, kung titignan mo siya, tsaka papakinggan mo, color white yung packaging. Tapos, yung mga endorser nila, ang puputi, ang glowy, tapos snail white pa. So, parang iisipin mo na, ay, puputi ako dito, isang gamit pa lang. Alam ko, hindi magic yung pampapute, pero kasi yun nga, meron akong mga nagagamit na ganon, na bra instant brightening talaga yung pag in mo. Uy, glowing siya, ganon. Ito, wala siyang ganon. Pero siguro, in the long run, kung maubos mo to, okay naman. Medyo mahal lang din. Parang mahal talaga yung products nila. Kasi hindi local sa Philippines. Thailand product. So, ito, 195 pesos. 200 ml lang. Yung 200 ml, akala mo lang madami yun. Pero kapag everyday mo ginagamit yung body wash, siguro mga 1 week, 2 weeks maximum kung talagang buong katawan mo gagamitin, yun lang siya tatagal sa'yo. Pero bukod doon, yung amoy niya, Very, ano din, very relaxing. Walang mahapde, wala yung kailangan mong, ano ba yan, titiisin mo yung hapde para lang kumines, ganyan. Ito, walang ganon. Very, makirelax ka lang habang naliligo. Hindi ko pa natatry itong, ano ba ito, baobab? Parang prutas ata sa Thailand to. Kakaiba yung, kakaiba yung amoy niya. Mas type ko itong caviar lime. Ayan guys, so nalaman natin na kay naman ang products lang Snail White. Okay naman ang performance. Very light lang yung feeling sa balat. Tapos hindi din nakaka-irritate. Lalo na kung katulad ko na acne prone skin. Ang downside lang talaga, medyo pricey. Tapos medyo kailangan mo siyang gamitin ng matagal bago ka makakita ng glowy at saka whitening effect. Ayan. So I hope you like this video guys. Kung first time mo lang ako napanood, please subscribe to my channel para makita mo pa yung mga iba kong makeup reviews, mga skincare reviews, tutorials, vlogs, at kung ano-ano pa. Tapos kung nasa Instagram and Facebook ka, follow mo ko for more updates. So, see you next time. Bye-bye!